ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് മീ അബു സുഫിയാൻ എല്ലാ കൂട്ടർക്കും എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അബീദാണ് കാര്യായിട്ട് ഉള്ളത് കാര്യായിട്ട് ഒരു ഫോൺ കടയിൽ ടെക്നീഷ്യൻ ആയിട്ട് വയ്ക്കാണ് എന്താ ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ വന്നാലും നമ്മള് സപ്പോർട്ട് ആക്കി എല്ലാ എല്ലാ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തു തരും ഫോണൊക്കെ ശരിയാക്കി തരും അപ്പൊ ഞാനിന്ന് പാമ്പിനെ എടുത്ത് നമ്മുടെ കടയിൽ തേങ്ങ കടയിൽ വന്നതാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഞായറാഴ്ച കൊണ്ട് ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇവനെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് വരുത്തിയത് ആ അങ്ങനെയും പറയാം വിളിച്ച് വിളിച്ച് അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കടലയാണി പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ പാറയുണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു താളിക്കുഴി ആലിന്റെ ആ ജംഗ്ഷൻ ആലിന്റെ മൂട്ടിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത വളവാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അത്ര അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് പോണ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോണെ ഇപ്പൊ ഒരു തവണ പോയിട്ടുണ്ട് സംഭവം എനിക്ക് എന്താണ് അറിഞ്ഞൂടാ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിലാണോ എന്തായാലും പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കി ശിവക്ഷേത്രം വഴി നേരെ കയറി പോകണം ഇവിടെയാണ് പാറയുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പാറയുടെ കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റ് എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരും ഗൈസ് ഗൈസ് ആ അർച്ച് കയറി കുറച്ച് മേളിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അവിടെ ഒരു ഒരു ബോള് കണ്ടു ഇത്രയും വന്നപ്പോ കടലാണ് സിറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഇതാണ് റോഡ് ആ കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഗൈസ് എൻട്രി തന്നെ മാരക വ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല ബൈക്ക് തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ജിമ്പന് വാങ്ങിക്കാത്ത കാരണം ഗായ്സ് ഇവിടെ പാറയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പാറയൊന്നും കണ്ടില്ല ഗായ്സ് ഇതാണ് വ്യൂ ഉണ്ടാ ഗായ്സ് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഇവിടെ വ്യൂ ഇത്രയും മാറേന്ന് നമ്മുടെ പിന്നാക്കൾ വ്യൂ പോയിന്റിന്റെ ഒരു വ്യൂ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓ ഇത് നീണ്ട നിവർന്ന് കിടക്കുവാണല്ലേ ഗായ്സ് ആ ഇവിടെ പാറ ഉണ്ട് ഗൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് കടലിയാണാമോ എന്ന് അറിഞ്ഞുവിടാ എന്നാലും നമ്മള് കടലൊക്കെ പോയി നോക്കിയിട്ടൊക്കെ വരാം ഇതാണ് കടലാണി പാറ ഗായ്സ് ഇതാണ് കടലാണി പാറ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വ്യൂ റോള് കാണാം
അമ്പലം താഴെ ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടി ഇറങ്ങി പോണം അല്ലെ ഇവിടെ എന്ത് തണുപ്പാടാ രണ്ട് പാറങ്ങൾ എന്ത് കാറ്റാന്നറിയോ സംഭവം നമ്മൾ കേറി വന്ന ആ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇതാണ് ഹെവി കേറി വന്ന സമയത്ത് നമ്മളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഭയങ്കര വെയിലും ഭയങ്കര ചൂടൊക്കെയാണ് കാര്യം ഈ സമയത്ത് സൂര്യ അപ്പുറത്താണ് അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ ആ ബാർ നിൽക്കുന്ന കാരണം അവരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഭയങ്കര തണുത്ത് കിടക്കുവാണ് നല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോഴാ ഈർപ്പം നല്ല പെയ്ത മഴയും കണ്ടായിരുന്നു ഈർപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെ കേറിയില്ലെങ്കിൽ വീഴും നല്ല തണുപ്പ് കൈസ് പിന്നെ ആ സൈഡ് നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഈ സൈഡ് നല്ല തണുപ്പ് സുഖം ഇപ്പൊ മേലോട്ട് മേലോട്ട് കയറി പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കൈസ് കൈസ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് പാറയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ക്ഷേത്രം ആ ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ആക്സിഡന്റ് അപകടങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാറ ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് അതേ കണക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു പാറ ഉണ്ട് ആ കാണുന്ന പാറ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഭയങ്കര കുഴിയാണ് ആ കുഴിക്ക് മാര കുഴിയാണ് നല്ല നമ്മൾ കയറി വന്ന പൊക്കത്തിനനുസരിച്ച് കുഴിയാണ് ഈ കാണുന്ന മരങ്ങളുടെ ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ മരത്തിന് വേണ്ടി വീഴുന്ന അവസ്ഥകൾ ആലോചിച്ച മനസ്സിലാവുന്ന ഈ പാറയുടെ വണ്ടി നിലയിൽ ചാടുന്നതും നമ്മൾ ഈ പാറയുടെ അപ്പുറത്ത് എത്തിയാൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത്തിരി ഹൈറ്റ് പൊക്കത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ചാടിയ മേളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഈ ആ പറത്തൊരു താഴ്ചയിലാണ് ഇരിക്കണത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചിലപ്പോൾ എത്തിയാലും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഒരു പാട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ് കുറെ പേര് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ പാറ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് അമ്പലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് നാഗര കാവും ഒന്ന് ശിവക്ഷേത്രം നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന തൊട്ട് പറയൽ ശിവക്ഷേത്രം പക്ഷെ നമ്മളത് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ വീഡിയോ ഡേച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസായി സ്റ്റേറ്റ് നത്തല് നത്തല് ഇനിയുണ്ട് ഇനിയുണ്ട് അടുത്താണ് സുമതി അളവ് സുമതി അളവ് കണ്ടിട്ടില്ലേ കുറെ ബ്ലോഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്ത് സുമതി എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിനെ പോയിട്ട് വന്നാലേ ജീവനോട് വ്യക്തി കഴുത്തർത്ത് അവിടെ ഇട്ടായിരുന്നു ആ വളവിൽ ഒരു കൊടും എസ് വളവാണ് അവിടെ എസ് വളവാ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കിട്ട് പോയി നോക്കാം കുറെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ പണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുമതി എല്ലാം ആദ്യരാത്രി പോയ സുമതി പിടിക്കുന്ന സുമതി അല്ലെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അവിടത്തെ നാട്ടുകാരൊക്കെ കൊള്ള അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നിന്ന് പിന്നെ അവിടെ കുറെ എന്താണ് കുറെ പേട മറ്റേ അത് മരിച്ച ശരീരവും സംഭവം ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഫുള്ള് കാടാണ് ഒരു റോഡ് ഫുള്ള് പോകുമ്പോ ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഫുള്ള് റോഡ് അവിടെ നിന്ന് പരിസരത്ത് ഒരു ആറും ഇല്ല അവിടെ കാണാലും ഒന്ന് പേടിച്ചതോ നമ്മള് പോണു ഡൈറ്റ് വേണം ഞാൻ കൂടെ ഇല്ല അതാണ് എന്റെ പേടി എനിക്ക് പേടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോവാണ് നമ്മുടെ ഈ അങ്ങോട്ടും കൂടി ഞാൻ തിരിക്കാണ് അത് കണ്ടിട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞാ വിത്ത് ഇതിലൊന്നും ലൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഇവിടത്തെ നാട്ടുകാരൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും ഇവിടെ വെറുതെ കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു കാശില്ല ലൈറ്റൊക്കെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോയിട്ടും മനം പാടി വരും അതിലാടിലയം കല പല കുലങ്ങൾ ും <laughs> <laughs> വേറെ ലെവലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പോക പോ കാടുകളുടെ ഇടയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റ് അകത്ത് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആരാ വീഴാണ് മനം തേടി ഇടം ഇരുൾ മൂടി വിധം ഒരു തരം സ്ഥിതികൾ മലയും പല കാടുകളും അതിൽ തേനുകളും പല തരം വിണകൾ കലയും മലയാളികളും ഇതിലാടി വരും ചില പൊതുവഴിയിൽ അറിയും നിൻ നാടുകളിൽ ഇവർ തേടി വരും ഇടം പൊതുവഴിയിൽ കരയും ഇവർ കുരുന്നുകളും കൈ നീട്ടി വരും പിടിച്ചൊരു യുഗത്തിൽ അറിയാൻ പല ലോക സ്ഥിതി മറയാക്കി വിധി ദിനം നോക്കി ഇതിൽ ഒടുവിൽ തല താഴ്ന്ന സ്ഥിതി മരവിച്ച ഗതി
അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത് സുമതി ഇളവിന്റെ ഏതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതാ ഈ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സുമതി ഇളവിന്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭാഗത്തിൽ പെട്ടാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഈ വളവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എസ് എന്നാല് ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് എസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ റോഡാണ് ഇതിൽ ഏത് എസിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പുറത്തെ വളവിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒരു മാങ്ങിയും ഒരു കൈക്കുഞ്ഞും ഒരു അമ്മയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ നിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ സുമതി ഉള്ള എവിടെയാണ് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് സുമതി ഇളവെന്ന് അവതും ഒരു ഇവിടം വരെ സുമതി ഇളവെന്ന് തന്നെയാണ് പറയണം പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഫേക്ക് ആണ് കാര്യം ഫേക്ക് അല്ല സംഭവം ഉള്ളതാണ് ചരിത്രം പഴയ ചരിത്രം ഞാൻ ആ അമ്മ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ആ പറയണ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാ പ്രേതശല്യം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അവരെ പിടിച്ച് ഇടിച്ച് സുമതി പിടിച്ച് ഇടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പഴത്തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സുമതി വളവിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരുടെ വീട് ഒന്നാമത്തെ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവഴി പോകുന്ന ആര് പോയാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേടിക്കുക എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഇവരെ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവർ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് കയറി പോകണം ഈ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല പ്രേതങ്ങളായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഉള്ളതായിട്ടും പറയാം മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ആ കാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകൾ കുറേയുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു കാടായത് കാരണത്താലും ആൾക്കാർ ഇത് പോകുന്ന അടുത്ത വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഉള്ള കാരണത്താലും ഇതുവഴി ആൾക്കാർ കുറെ യാത്രക്കാരും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും അവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ പല വേഷങ്ങൾ കേട്ട് നിൽക്കും അതാണ് ശരിക്കുള്ള കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നേരെ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ഒരു ദിവസം അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അടുത്തൊരു ദിവസം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം കൈ സുമതി വളവിന്റെ ബാക്കി ഉണ്ടേ ഗൈസ് ഇപ്പം ഇത് മറ്റൊരു വളമാണ് വളം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഞാൻ വീട് നിർത്തിയില്ല ശരിക്കും ഇതിന്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്നുള്ള അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എന്താണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കാണുക പിന്നെ അത്ര ഗൈസ് ഇപ്പം ഇവിടെ യാതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് നോ സുമതി നോ വളവ് എസ് വളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രസം ഇല്ല ഗൈസ് നീ അവിടെ ചാടിപ്പോ ഞാൻ നിന്നിടൊക്കെ ഒന്ന് വിറച്ച് ഇവിടെ ആ പാറയാലും നല്ല ആഴത്തിന് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ഇതുവഴി പോണോ നല്ല മാമങ്ങളും കാണുമ്പില്ലേ മേളിൽ നാഗര് അതിന്റെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് വഴി തന്നെ വരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ബൾബിൻ്റെ കാര്യം കാണിച്ചില്ല ഇതാണ് അയ്യോ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടയിൽ കയറി ഓഫായി